Ви дивитесь програму Грати песик душка гривня знак питання долар нуль. Я є її ведучий Майкл Шчур. Toronto Television is a satirical series on Ukrainian television that started in 2016 and has expanded since then into a wildly popular YouTube channel as well. The series is in the same genre as The Daily Show, The Colbert Report, Samantha B or Hasan Minhaj and they are hugely successful. All led by their anchor Roman Ventoniev who in the show plays an impressively naive character named Michael Schur from Canada along with his co-host Yaroslava Kravchenko and their cadre of reporters each of them specializing in their own areas. But then the invasion happened and with it their target changed to one clear subject. Russia. Now they're using their individual reporting styles and applying them to the war they've been dropped into. Like Anatoly Ostapenko taking deep dives into origins of weaponry and war crimes. У 2014 року європейські компанії плану мирно модернізовували російську армію в обхід санкцій. Вони постачали Росії сучасну техніку, станки для її виробництва, високотехнологічні чіпи та сенсори. На конкретному прикладі нам вдалося простежити весь ланцюжок від російської техніки, яка використовується під час вторгнення на територію України, до європейського виробника, який в обхід санкцій постачав заборонені комплектуючі для цієї техніки. Наша подорож починається в Україні, де наші військові люб'язно і назавжди позичили у росіян сучасний російський військовий тепловізор з далекоміром. Олександра Гонтер дискусінг ісус в Russian propaganda. Україна йде монтаж не до государства, денацифікація України, сторона невиучених уроків, розпад, хроніка і аналіз української катастрофи. Російська українофобна пропаганда не лише у телевізорі та соцмережах. Росія тоннами продукує пропагандистські книжки про недодержаву Україну, перебріхуючи нашу історію та прославляючи власні злочини проти українців. І вільно продає весь цей мотлох російськомовним читачам у країнах Європи. Макс Шербіна «Дисмантлінг конспірсі теорії». Так, питання про вісім років – це типовий готибаутизм. Це прийом, який постійно використовує російська, а раніше ніше радянська пропаганда. Вотибаутизм дозволяє перевести розмову від себе та своїх дій шляхом звинувачення опонентів у чомусь, що ніяк не заперечує чи виправдовує ваші вчинки. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль – захист людей, які на протяжении 8 років підвергаються іздівательствам, геноциду з боку київського режиму. Виправдовуючи війну в Україні у 2022 році, росіяни звинуватили світ в ігноруванні війни, яку вони почали на Донбасі у 2014 році. Але, на щастя, через пару років ми не почуємо, а де ви били, коли бомбили Донбас. Бо на допитах та судах обвинувачувані не ставлять питання. Ярослава Кравченко taking on perceptions in the West about Russia. Українських біженців. Згідно з нещодавнім соцопитуванням, 46% іспанців виступає за безумовну підтримку українців у боротьбі з російськими загарбниками, що є досить високим показником. Але зазвичай іспанські телеканали не надто заглиблюються в контекст війни і часто не перебірливі щодо персон, яких запрошують обговорювати вторгнення Росії. Щодо лікарні в Маріуполі, це теж не росіяни бомбили. А що про лікарню в Маріуполі? Ця інформація не підтверджена. У лікарні перебував полк нацистів. Роман himself has dropped the Michael Schur persona and is in the military, serving first as a foot soldier and now as the press secretary of his brigade. And he's still producing occasional segments for television Toronto itself. And Alina Sharmeta is doing what her colleagues say is the toughest work of all. Дуже часто прилітає Росіяни обстрілюють ці позиції. Колись тут жили вони, нас мітили, тут полишали свої трупи. Spending much of our time embedded with troops on the front lines. Адже ми повернулися з передових позицій. Скажу вам чесно, це було страшно. Коли ми верталися, прильоти були в 20 метрах мінометні. And make no mistake, while this is satire, comedy, they set an exceedingly high standard for the work they put out there. 
We spent time with Yaroslava and producer Vitaly Lurasov, as well as Roman, who was home on a day off from the military. For the bunch of years, we were, we were like a watchdog for the media. So we criticized the media, we made fun of the media, yeah. and now we should behave like we are, you bet, know, we are better than the media. Do you know gotcha. what is uh, to wear a white coat? No, it's like a me metaphor when you are wearing a white coat. Yeah. It's like a, you should be perfect. Because every year, like a uh, little thing that gets yeah, on it, yeah. they, they can see. It. The most time we are spending in the office uh, arguing the, with uh, each other. Oh, really? Such, yeah. such, searching for the truth. Yeah. Because if we disagree, yeah. if it's something is wrong, if yeah. some, somebody in this office feels that this is wrong, yeah. we should. All these people. <laughs> really? So we don't, we don't do it. A lot of your uh, pre war stuff was about. Uh, was about criticizing government. And is that, does that exist during war or is that off during war? Uh, we, we are now having beautiful government. <laughs> There's nothing to criticize. Exactly, yeah. <laughs> it would be a disaster to criticize the government now. For example, our President Zelensky, yeah. he was much criticized before the war. But yeah. on the 24th of February, he really, he really changed. It, yeah. That is a fact. And it's really hard to criticize the person who is working every day and making, yeah. making the stuff which is Really yeah. So, but uh, of course, uh, Zelensky is only one person, and the government is <laughs> a, 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 a large. Yeah. Yes. But if uh, there would be the situation that we are seeing that uh, that is a problem, that is a problem much bigger than we have uh, on yeah. the front line, we we would talk about. But it would take a much higher threshold. Uh, yeah. Yeah. Also, they start uh, English uh, YouTube channel. We have this expertise, what is Russia, what is yeah. going on inside, what yeah. is in their mind, and we're trying to, to tell the Europeans, uh, to the Americans, uh, yeah. what, what, what we know, and they don't. A great benefit of Toronto Television's YouTube channel is they're now able to produce and post content at will, which makes their news organization much more nimble during the war. Now we are producing many, many videos. Yes. It was uh, just weekly show, yeah. now it's interview, it's uh, investigation, it's uh, reports, okay. uh, it's uh, streams. Producing content directed at Russia wasn't a new concept for them to wrap their minds around. If anything, the war verified already held opinions about their neighbors to the north and east. We, we didn't become uh, more, uh, I don't know, more hate in Russia. We hated Russia and before, before the war. Yeah. This, this distance is very long. Everybody has a personal, <laughs> personal history of hate in Russia, so a collective history of uh, hate yeah. in Russia. So. No, nothing changed. We really, uh, on the 24th of February, uh, I, I woke up, uh, I, I, uh, my brother told me that uh, there is a war, and uh, yeah. I feel like, uh, okay, super, uh, now everybody knows. <laughs> it's out in the open, yeah. I'm not a psycho. Yeah, yeah. <laughs> Listen, we were talking about for years, it's yeah. true. Yeah, I, I, get, I totally get what you said. It's the curtain's yeah. been lifted sure. sort of thing. Yeah. 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 It yeah. starts in the 15th century. <laughs> <laughs> Yeah, and goes forward from there. <laughs>